E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dog Chair, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui a minha crítica de Um Crime para Dois. Vamos ver o que eu achei da nova comédia do Netflix aí e bora pra crítica! E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui, se inscreva no canal, é sério, é muito importante, ajuda a gente chegar aí a Walter Avante, infinito e além, então baixa um pouquinho, se inscreva, porque ajuda de verdade, viu? Então se inscreva, deixa o like e bora falar dessa comédia romântica com ação, ou seja, um filme americano que a gente já viu alguns modelos por aí, mas eu já volto a falar sobre isso, vamos lá. O Max Schwarzer aqui, que é o diretor desse filme, que também é ator, produtor, né, ele traz pra gente aqui... Um casal que tá se conhecendo naquele comecinho, na verdade até um passo depois já, sabe aquele casal que se conheceu em algum lugar, aí no outro dia você fica, você dorme com a pessoa, né, e aí você fica meio, ah, então, né, tá, tô indo embora, tá, obrigado, valeu, <risos> aquela cena super desconfortante, é, pra quem já passou por isso, obviamente, se você é uma criança, desculpa, <risos> Mas enfim, é, é, bom, pra quem já passou por isso sabe que é desconfortante E aí o diretor começa desse jeito, com eles se despedindo e tal e, Só que tá rolando uma parada ali, entendeu? Tá rolando um bagulhinho E aí ele, pô, ah, se a gente comer alguma coisa E o diretor vai construindo um casal fofinho E em três minutos, ou até menos que isso, a gente já tá, assim Beleza, já gostei desse casal, já comprei a ideia, pode mandar Aí você acha que vai ser um daqueles filmes de comédia romântica, ok, legalzinho, que tem seus problemas e pá. Só que ele tem uma açãozinha ali no meio. E como é que essa ação acontece? É que o diretor que mostra pra gente um filme que, do nada, todo esse casal aí, ele que bonitinho e fofinho, ele passa-se quatro anos já, sem ira nem beira, você já tá quatro anos no futuro, e você já vê que esse casal não tá funcionando tanto. <risos> tá ligado? Já não tá um negócio ali, eles já estão se mordendo, eles já estão naquele... Ah, será que isso aqui é pra mim mesmo? Será que esse é o homem certo? Será que essa mulher é certa e tal? Enfim, eles estão se bicando, mas mesmo se bicando eles vão na festa de um amigo e coisa do tipo Quando eles atropelam um ciclista E aí que a ação começa De repente chega um policial e há uma perseguição E de repente eles têm que provar que eles não são assassinos É, basicamente isso <risos> Então pra sair, além daquela relação que tava se deteriorando, que tava, sabe, é, é, indo embora, e pra sair do tédio também, eles se envolvem em um monte de coisa aí meio que sem querer, e acabam construindo pra gente aqui um filme cheio de situações inusitadas e engraçadas. Parece um pouco nesse sentido com aquele filme Uma Noite Fora de Série, se eu não me engano, que eu acho que é assim em português, que é aquele filme com o Steve Carell e a Tina Fey, que são um casal e tal, uma relação que não tá legal, na verdade uma relação que tá tediosa, né, porque o Steve Carell adora fazer esse tipo de personagem, inclusive, e de repente eles pegam uma mesa no restaurante que eu não devia pegar e um monte de, de ação acaba acontecendo, eles têm que lutar pra sobreviver, então, é engraçado aquele filme, inclusive, é basicamente essa mesma pegada, tá ligado, esse tipo de comédia romântica, assim, então... É um tipo de filme que a gente já conhece, então não é nenhuma novidade. Mas o diretor aposta bastante nos seus dois atores principais aqui e na química deles, tanto em cena como um casal no filme. E vou te falar, funciona. O Kamal Nandiani que faz, né, o Dibram, Dibram é o nome do protagonista, e a Isa Ray que faz a Liliane, que são esse casal lindo e maravilhoso que te acompanha. Já começa que é um casal que não é o típico casal comédia romântica de, de duas pessoas branquinhas, super ricas e coisa do tipo historinha black, já tá cansado de ver é um casal moderno, tá ligado? é um casal de etnia diferente, o que é sempre maneiro, né? Não que isso seja super importante, mas ainda é relevante, ainda temos que afirmar esse tipo de coisa. Então é legal, tá ligado? Pra gente ver outras coisas, como outras pessoas lidam com o amor e, e diálogos sobre isso e tá dentro da comédia romântica aqui. E como, na real, eles têm um, um grande texto de comédia extremamente rápido, principalmente aqui o Kamal Nidiani, que é, é, ele é especialista nisso, inclusive pra gente, quem já assistiu os filmes dele sabe do que eu tô falando, tá ligado? dos filmes ou as coisas que ele participa, ele é um cara que tem um texto rápido, então é legal, é divertido acompanhar, cheio de referência aqui no caso de cultura pop e, 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 e do mundo, assim, então, mas é meio localizado nos Estados Unidos, sim, 
mas é sim interessante. Inclusive, ele e o diretor já trabalharam junto em Doentes do Amor, que é um filme interessante também, é mais comédia romântica do que esse aqui, é divertido, é um bom filme inclusive. Mas vamos voltar a falar aqui, porque a Isa Ray, ela acompanha muito bem esse texto e tem as suas próprias punchline, tá ligado? Então, ela também chama atenção. Não é um filme que, sabe, ah, super maneiro, extremamente, ah, o super assumo do humor. Não, porque ele não é inovador, ele é divertido e atual. E tem uma química desse casal que funciona muito bem. Então acaba sendo legal, sabe? E um ponto super positivo para isso funcionar durante toda a, a produção é que tem uma hora e 27 minutos. Então não dá muito tempo para cansar, tá ligado? Quando você acha que pode ter uma barriguinha ali, o filme já tá acabando. Então é isso. <risos> é um filme divertido, é um filme mediano, não é o supra sumo como eu falei, mas o casal diverte e o diretor sabe explorar isso, causar cenas engraçadas, mas principalmente junto com o seu roteirista e com seus roteiristas, aproveitar o diálogo dentre eles. E aí acaba funcionando, beleza? E é por tudo isso que a minha nota para cima aqui vai ficar com três três estrelinhas <risos> e dizer o que, que você achou do filme o que, que você achou dessa dessa minha crítica você discorda concorda vamos trocar as ideias aqui nos comentários me siga nas minhas redes sociais estão aparecendo aqui nesse momento Twitter e Instagram que é as redes sociais que eu estou usando agora beleza não se esquece também de se inscrever deixar o like se esse é o primeiro vídeo ou se você já veio aqui várias vezes não se inscreveu tô de olho em você hein? tô de olho <risos> se inscreve aí que eu te garanto que vai valer a pena beleza e ajuda também demais o canal muito obrigado por ter assistido esse vídeo, principalmente até aqui. Beijo da mão, até a próxima. Vai, compartilha. Valeu, galera. Tchau.